ሰዎችን በዛን ጊዜ በቴሌቪዥን ሆነ በሌሎች የዜና አውታሮች ስንከታተል ያዋልንበት ሁላችንም የሚያዘንበት ቀን ነው ስእላዊ ትዝታዎች አሉን በአምሮአችን ውስጥ የሚመላለሱ እና ያንን ቀን በማስበብ ጊዜ ብዙ ጊዜ እኔ ወደ አምሮ የሚመጡት አንዱ ነገር ምንድነው አሮፕላን ውስጥ ይሁኑ ወይም ደግሞ አደጋው ከተፈጠረው በኋላ በፍርስራሾች ስር ሆኖ ይሁን ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመደወል ይታገሉ የነበሩ ሰዎች ታሪክ ግን ሁሉ ጊዜ በልቤ ውስጥ አለ ሚቃ የቀራቸውን የመጨረሻ አቀማቸውን ተጠቅመው ስልክ ደውለው ወዳጆቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን የተዳር ጓደኞቻቸውን ወይም ልጆቻቸውን የመጨረሻ ቃላቸውን ለመስጠት ያደርጉት ለመስጠት ያደርጉት የተነበረው ትግል ሁሉ ጊዜ በአምሮ ይመጣብኛል እና አንድ ቃል ሊሆን ይችላል የሚናገሯቸው ግን ህልፈተ ህይወታቸው ከመሆኑ በፊት የሚናገሩት አንድ ቃል በደህናው ጊዜ ከተናገሩት ብዙ ቃል ይልቅ በደም ነው የሚሰሙት በደም ነው የሚደመጡት ምክንያቱም የመጨረሻው ቃላቸው ስለሆነ የፍጻሜ ግዚያቸው ስለሆነ ያላቸውን ኃይል አስተባብሮ የሚያስቀምጡት ዋና ነገር ነው የሚሉትን የሚናገሩበት ጊዜ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ከ ከ ከ ህልፈተ ህይወት በፊት ከመውት ከመለያየት በፊት የሚነገ የሚገኘው ጊዜ የመጨረሻው ንግግር ኃይለኛ ንግግር ነው ሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ሰው መርጦ ነው የሚናገር ይሁን እንደፈልጋ አይናገር መርጦ ነው ለሚቀራው ሰው ይሄን አድርጌ ይሄን አታድርጌ እንደዚህ ሁኝ እንደዚህ ሁኑ ብሎ የሚናገር ይሄንን ከእግዚአብሔር ቃል እናውል ማውራ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ መጽሐፍ 2 ጢሞቴዎስ ላይ ህይወቱን እንደሚሰዋ ባወቀ ጊዜ በእስር ቤት ውስጥ ስለ ጌታ መስዋዕት ሆኖ እንደሚሞት በተረዳ ጊዜ ለጢሞቴዎስ የጻፈለት ሁለተኛው ድብዳቤ በቃ በጥንቃቄ ብዙ ኡነቶች የታጨቀ ነገር ነው የጻፈለት እኔ አሁን ይሄዳለሁ ብሎ የተናገረው ማሰብ እንችላለን ደሞ ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደዚህ ሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክትን ሲጽፍ የተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ መውጣቴ እንደሚሆን ማለፍ እንደሚሆን ጊዜ እንደደረሰ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመልክቶኛል ብሎ ይናገራል ስለዚህ ጴጥሮስ ጌታ ስለነገረው ትሄዳለ ብሎ ስላለው የሚያልፍበት ጊዜ እንደደረሰ ፍጻሜ እንደደረሰ ስለነገረው ብድግ ብሎ መጻፍ ጀመረ እ ሲጽፍ ስለብዙ ነገር መጻፍ ይችላል ግን መርጦ ሶስት ቆም ነገሮችን በዚህ በሁለተኛ ጴጥሮስ ድብዳቤ ላይ ማስቀመጥ ፈልጎ ነው የጻፈው እንደሚሞት የሚያቅሰው ሶስት ነገር ብቻ ጽፎ ሄደ እነዚህ ሶስት ነገሮች አብርያቹ ለካፈል ወዳሎ ጌታ ቢፈቅልና አብረን በመን ሆነባቸው ግዚያቶች በመሉ የመጀመሪያ ነገር ቆም ነገር ብሎ የጻፈላቸው ነገር ለመንፈሳዊ ህይወት እድገት ብስለት እንዲተጉ መመረጣቸውን በእግዚአብሔር መጠራታቸውን ለማጽናት እንደዚህ ላለ መንፈሳዊ ብስለትና እድገት እንዲተጉ ምራፍ አንድ ላይ ነግራቸው ውስጡ ይዘረዝራቸዋል ብዙ እንደዚህ እንደዚህ ጨምሩ 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 የሚላቸው ነገሮች አሉ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ደግሞ ይመጣና በመካከላቹ በዚህ ዘመን ብዙ ሀሰተኞች አስተማሪዎችና ነቢያት ስለሚነሱ ተጠንቀቁ ይላቸዋል በጣም ያስጠነቅቃቸዋል ሶስተኛው ምራፍ ላይ ግን ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገኝ ይመጣለሁ እንዳለ በርግጥ ጌታ ይመጣል ዘባቾችን አትስማቸው ይያለ ያስጠነቅቃቸዋል ምራፍ 3 ቁጥር 17 እና 18 አንብቡት እስቲ ምራፍ 3 ቁጥር 17 እና 18 እንደዚህ ይላል ምራፍ 3 ቁጥር 17 እንግዲህ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይህን አስቀድማችሁ ስለምታውቁ በአመጽኞች ስህተት ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ ነገር ግን በጌታችን በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ዕውቀት እደጉ ይያለ እነዚህ ሁለት ነገር አጥብቆ ያትምላቸዋል በሌላ አነጋገር መልክቱን የጻፈበት አላማ በመንፈሳዊ ህይወታቸው አድገው ሀሰተኞችን መቋቋም እንዲችሉና የጌታን ዳግም ጽአት ነቅተው እንዲጠብቁ ማሳሰብ ነው ምራፍ አንድ ላይ እንደውም ይሄን ማሳሰቤን አልተውም ይላል ምራፍ አንድ ጋር ሄዱና ቁጥር 12 ላይ ተመልከቱ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምንም ብታውቁ በእናንተም ዘንድ ባለ ባለ ኡነት ምንም ብትጸኑ ስለነዚህ ዘወትር እንዳሳስባችሁ ቸላልልም ሁሉ ጊዜም በዚህ ማደሪያ ያሳለው በማሳሰቤ ላነቃችሁ ይገባኝ ይመስለኛል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመለከተኝ ከዚህ ማደሪያዬ መለየቴ ፈጥኖ እንዲሆን አውቃለሁና ከመውጣቴም በፊት እነዚህ ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ እተጋለሁ 
እና በቃ ኃይለኛ ብሎ የሚያላቸው ነገሮች ይነግራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ቢፈቅድ በእነዚህ ተከታታይ ግዚያቶች ይሄንን ይሄንን መልእክት ነው ምንመረምረው ዛሬ እንደ መግቢያ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2ን ምራፍ 1 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2ን ለሰላምታ የተጠቀመበትን መግለጫዎች ያያየን ስለ ራሱ ስለ ጻፊው ያለው ያለውና መለካከት ስለ ሚጽፍላቸው ደብዳቤውን መልክቱን የሚቀበሉ ሰዎች ሰዎችን በተመለከተ እንዴት እነሱን እንደገለጣቸው ስለ እነሱ ያለውን ሐሳብ እናረጋለን መጨረሻ ደግሞ በዚሁ ሰላምታ ውስጥ እንሱ እነሱን ይባረከበት በረከት ስለ እነሱ ያለው ጸሎት ምኞቱ ስለተጠቀሰ እሱንም ጭምር አይተን ጸልያለን ማለት ነው ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን ስለ ጻፊው ያለውን ውይይት ስለ ጻፈበት ጊዜ ስለ ተጻፈበት ሁኔታዎች እነዚህን ሁሉ ቴክኒካል ነገሮች እሱን ለግል ጥናታችንና ለትምርት ቤቱ ተተነው ግን ለከዚህ ላይ በደብዳቤው ላይ እንዳለው ሁለተኛው የሐዋርያው ጴጥሮስ መልእክት ስለሚል ጴጥሮስ ስለሱ ያለውን ነገር በመነጋገር ነው መቀጠል ምፈልገው እንደውም ምራፍ 3 ላይ ሲናገር ቁጥር 1 ላይ ወዳጆች ሆይ አሁን የምጽፍላችሁ መልእክት ይች ሁለተኛ ዩትናት ይላል ማለት አንደኛ ጴጥሮስን የጻፈው ሰው አሁን ሁለተኛውን መልእክት ያው ጴጥሮስ እንደሆነ ማያዝ ፈልጋለሁኝ እና ስሙን እዚህ ጋር ስለሱ ሲናገር ቁጥር 1 የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስሙን ጴጥሮስ ብሎ ይናገራል የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስሙን ጴጥሮስ ስሙን ጴጥሮስ ብሎ ነው የሚናገረው ይሄ ስሙን የሚለው ጴጥሮስ የብራይስጥኛ ስሙ ነው እሱ ደግሞ ሌላ ስምም አለው ጴጥሮስ ይባላል እሱ በግሪክ ያለው ስሙ ነው እነዚህ ጥምር የሆነው ነገር እዚህ ጋር መጠቀሱ በጣም ይገርመኛል ምክንያቱም እነዚህ ቃሎች የሚያስታውሱን ነገር አለ ምናልባት አይሁዶች የሆኑ ክርስቲያኖች ደብዳቤውን ቢያነቡት የሚዛመዱት ነገር አላቸው ደግሞ ከአዛ ወገን የሆኑ ቢያነቡት የሚዛመዱት ነገር አላቸው ደብዳቤው የተጻፈው ተደራሲያኖቹ መልእክቱን ይደርሳቸው ሰፋ ያለ ክልል ስለሆነ ያያዘው በዚህ ምክንያት ስሙን ጴጥሮስ ማለቱ ሊሆን ይችላል ግን ይሄን ብቻ ሳይሆን ስሙን የሚለው የድሮ ህይወቱን የመጀመሪያ ህይወቱን ሚናገሩ ወደ ጌታ ከመምጣቱና ጌታ አንተ ብሎ ጴጥሮስ ብሎ ስም እስኪያወጣለት ህይወቱን የሚገልጽ ነገር እስኪነግረው ድረስ እሱ ማን ነው ስሙ ስሙን ከዚያ ጌታን ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ ግን ለጌታ አጁን ከሰጠ በኋላ ጌታ በጠራው አጠራር ጴጥሮስ በሚለው ስሙ ነው ሁላችንም የምናውቀው የሁላችንም ታሪክ እኮ እንደዚህ ነው የሁላችንም ታሪክ ወደ ጌታ ከመምጣታችን ጌታኛን አግኝቶ በህይወታችን ጣልቃ ገብቶ ለከ ከክርስቶስ ልደት በፊትና በኋላ እንደሚባለው በጌታ ዳክም ልደት በፊትና በኋላ ታሪክ እንዲሆን አደረገው የቀደመው ህይወታችን እናውቀዋለን በሌላ አነጋገር የስሙን ህይወታችንን እናውቀዋለን ደግሞ ወይም አሁን ደግሞ በጌታ ውስጥ ሆነ እንዳግም ልደት ተቀብለን የእግዚአብሔርን ብርሃን ተካፍለን የምንኖረው አዲሱን ህይወታችንና ማንነታችንን እናውቃለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው እንደዚህ ጥርት ያለ ነገር ነው እንጂ በመንም ምክንያት እኔ ድሮም ደህና ነበርኩ ምንለው ወይም ደግሞ ከጥሩ ተሻሽለን ወደ ሌላ ጥሩ የመጣን ሰዎች እዚህ የለንም ሁላችንም አንድ ቀን በህይወታችን የባሰብን ኃጢያተኞች አንዳንዶቻችን በጣም በከፋ ነገር ውስጥ ገብተን ወድቀን የነበርን ነን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ምን አይነት ፍጥረት ነው የሚለው አዲስ ፍጥረት ነው እንደሚል ጌታ እንደዚህ አይነት አዲስ ፍጥሩ አድርጎ አዲስ ሰው አድርጎ ነው በቤቱ ውስጥ ያኖረ ጌታ የተመሰገነ ይሁን በማሻሻያ ሳይሆን በትራንስፎርሜሽን ነው ወደ ጌታ ህይወት የገባ ነው ይሄ አንድ ጊዜ በተቀበለው ዳግም ልደት ያገኘ ነው ማንነታችን በየለቱ እየተሰራ ፍጹም ወደም ይሆንበት ቀን እየተጣደፈ እና ያለ ነው በዚያን ቀን ሙሉ መዳን سنቀበል ወገኖች ሆይ ፍጹም ኢየሱስን እንድንመስል ያን ጊዜ እንቀበለው አለ ጌታ አምላክ የተመሰገነ ነው እና እስከዛ ድረስ ግን ይሄ ስሙንና ጴጥሮስ የሚባለው ነገር መኖሩን ማያዝ በጣም መልካም ነገር ነው سنጠራ እንዴት እንደነበር ማስተዋስ እንዴት ያለውን ጸጋ እግዚአብሔር በህይወታችን እንደገለጸ እንድናስተውል ይረዳናል ስሙን ጴጥሮስ ይሄን ብቻ ሳይሆን የሚናገረው ስለ ራሱ የማን ባሪያ ነኝ ነው የሚለው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ ነኝ ብሎ ነው የሚለው ይሄን ይሄን እንደውም የዚህኛው ክፍል ዋናው ሐሳቤ ነው ባሪያ ነኝ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ነው የሚናገረው ንሱ ለነ ነገሮችን አልነጣጣላቸው ባሪያ የሚለው ቃል ፍጹም ለ ለጌታው ፈቃድ የተሰጠውን ሰው የተሰጠውን አገልጋይ የሚያመለክት ቋንቋ ነው ቦንድ ሰረቫንት ነው ሌላ ምርጫ የለው ያለው ምርጫ ጌታውን ማገልገል ነው በጌታው ፈቃድ ውስጥ መኖር ነው የራሱን ፈቃድ የተወ ነው መብቱን የተወ አይነት ባሪያ አገልጋይ ነው ይሄ ቃል ባሪያ የሚለው ቃል የሚያመለክተው እንዲህ አይነቱን ሰው ነው 
እና ስሙን ጴጥሮስ የሚለው ምንድነው እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባለቤቱ ኢየሱስ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ሐዋርያም ነኝ ሐዋርያ ማለት መልክተኛ ማለት ነው የተላከ ማለት ነው አምባሳደር ማለት ነው ለክ ይሄ የክብር ነገር ነው ይሄ ትልቅ ነገር ነው ያ አምባሳደር ነው ወይም ያምባሳደር ልጅ ነው ካለን ወዲያው ከፍ እናረጋው ነው ምክንያቱም ከፍታም ይናገር ነው እና ጴጥሮስ ግን ሁለቱን የሚያቀርበው ይሄ የከፍታውን ነገርና ደግሞ በጣም ዝቅ ያለውን ነገር ሁለቱን አገናኝቶ እኔ ብሎ ስለ ራሱ ደብዳቤ ሲጽፉ ማንነት መግለጥ በዛ ጊዜ ከመጀመሪያው ነው ከመጀመሪያው ሲናገር ስለ ራሱ እኔ አምባሳደር ነኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ ይሄ ትልቅ ማስተዋል ነው እግዚአብሔር ይሄን ጥበብ ይስጥል ምክንያቱም ወገኖች ወይ በጴጥሮስ የመጀመሪያ ወደ ጌታ ሲመጣ ገና መጀመሪያ ሲመጣ እኮ እንዲህ አይነት አሳሳብ አልነበረው ሲመጡ ደቀመዛሙርቶች ሁሉም የነበራቸው ከኛ መካከለ ትልቁ ማን ነው በሚል ፕሪንሲፕል ነው የሚለው በህይወቱ መጨረሻ ግን ጌታ ሰርቶት አስተምሮት በብዙ ነገር ውስጥ አልፎ ግን አሁን በሚሄድበት የመጨረሻው ጊዜ ደብዳቤ ሲጽፍ ግን ያለው ነው ሐዋርያ እንደሆንኩት ባሪያም ነኝ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አይነጣጠሉ እነዚህ ሁለት ነገሮች ሲነጣጠሉ በጣም ክፋት ይገባል መጥፎ ነገር ነው የሚገባው ሁለቱ ከተነጣጠሉ አብሮ መምጣት ያለባቸው ነገሮች ናቸው ከጌታው ህይወት ያየው እሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መምህር ትሉኝ ያላችሁ እነት ነው መምህር ነኝ ደግሞ ምን ነኝ ግን ደግሞ የናንተ ንግር አጥብያለሁ አሁን አታውቁትም ማለ እነት ነው ያን ያላወቁትም ነበር አሁን ግን ጴጥሮስ በደንብ ገብቶት እኔ ሐዋርያ ነኝ ብሎ እንኳን አይጀምርም የሚጀምረው የኢየሱስ ባሪያ ነኝ እና ሐዋርያ ብሎ ሁለቱን አርጎ ነው ይሄንን ጥበብ እግዚአብሔር በልቦናችሁ ውስጥ ያኖርልህ ወገኖቹ አያያችሁ ይሄ በየትኛውም ላይፋችን ውስጥ የባለትዳርና የቤት ራስ ሊሆን ይችላል ነው የልጆች አባት የሚስቴ ባለቤት የቤቱ ራስ ዋናው ሊሆን ይችላል ነው ሁሉ ግዜ በቃ ትልቅ ቦታ ስለሆነ ለሁሉ ነገር ከፍታው ላገኝ ይችላል ነው ግን ይሄንን ነገር ከአገልጋይነት ከነጠልኩት ከባሪያነት ከነጠልኩት በቤት ውስጥ ደግሞ ካለው አገልጋይነት ከነጠልኩት ዲክታተር ነው መሆኑ ኦኬ በየትኛው ላይፋችን ነው ስለሆነ እንችላለን በባገልግሎት ነው ሰለው ባገልግሎት ውስጥ እኔ በጣም ጥሩ ዘማሪ ሊሆን ይችላል ነው የመዘምራን አለቃ ሊሆን ይችላል ነው ብዙ ነገር የተመቸኝ ሰው የሆነልኝ ሰው የተከበርኩ ሰው ሊሆን ይችላል ነው እሱን ግን እሱን ግን ከአገልጋይነት ጋራ ካላየ ያስኩትና ያ 1 ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ካላደረኳቸው በራሱ ብቻ ካያስኩት ወደ ትብት ነው የሚያመራው ወደ ትብት ነው የሚያመራው የትኛውንም አይነት ውሰዱት ያንን ትልቁን ነገር ከዚህኛው ዝቅ ካለ ነገር ጋር አያይዘ ነው በሚዛን በጥበብ ካለ ያዝ ነው ለእግዚአብሔር ክብር አንሆንም ለሰው ጥቅምም አንሆንም ለራሳችንም ረምጅም እድሜ ከጤንነት ጋር አናገኝ እና ስሙን በእድሜው መጨረሻ የተወ ነገር ስለ ራሱ ራሱ የጠራበት መንገድ ስሙን ጴጥሮስ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ብሎ ነው የጠራው የ በጌታ ዘንድ ይሄ ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ሉቃስ ምራፍ 22 ላይ ታገኙታላችሁ ለቀመዛሙርቱ ከኛ መካከል ትልቁ ማን ነው የሚል ሐሳቦች ቢገቡ ጌታ ጠርቷቸው በአህዛብ ዘንድ ትልቁ ትልቅ ነው በእናንተ ዘንድ ግን እንደሱ አይደለም ከእናንተ ትልቅ የሚሆን የሁሉ ታናሽ ይሆን ከእናንተ ቀዳሚ የሚሆን ኋለኛ ይሆን ከእናንተ መሪ የሚሆን አገልጋይ ይሆን እኔ ብሎ ምሳሌ ሰጣቸው በመካከላችሁ እንደሚያገለግል ሆንኩ ይናለ መቼም በአለም ውስጥ አባለም አስተሳሰብ ፈጽሞ ግራም ይገባ ነገር ነው እሱ መለኮት ሆኖ ሳለ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ሳለ ለዘላለም እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ይሄንን የሚበሰብስ ስጋ ተሸክሞ በሕግ ተወስኖ ከሴት ተወልዶ በበረት ውስጥ ተገኝቶ በሰው እጅ መከራ እንዲቀበል መከራ እንዲቀበል ሆኖ በመስቀል ላይ የመሞቱ ይሄኛው ሁሚሌሽኑ ይሄ 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 ዝቅታው መንገዱ ፈጽሞ አይወጣ ለስጋ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ሆነት እሱ ነው እግዚአብሔር ይሄን ማስተዋል ይምላበት ባሪያ ነኝ ሐዋርያ ነኝ ይሄንን ስናገር ስለ ሁላችን ራሴንም ጨምሬ የምናገረው ነገር ነው። በዚህ ዘመን ብዙ የተበላሽ አሳሳብ ስላለ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንኳን ያገልግሎት ታይቱሉ። 
መጠሪያው መጠሪያው ሰውየው ወንጌላዊ የነበረው ሰውዬ ፓስተር ሆኖ ይቻላል ሎካል ቸርች የሰውየውን ጸጋ አይታ ወንጌላዊ ለንበርክ አሁን ደግሞ በዚህኛው መንገድ ታገለግላለች አሁን በማስተማር ጸጋ ነው አሁን የምንጠቀምበት ወደ በዚህኛው ታገለግላለህ ብሎ የተሰጠ ነው ለቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን ለታዞረን ትችላለች በውስጡ እንዳለው ጸጋ እና እንደዚህ የዞሮ ሰውዬ ከወንጌላዊነት ወደ ፓስተርነት የዞሮ ሰውዬ እንደ 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 ድሮ ወንጌላዊ ከሌ ብለው ቢሉት ዝም አለ አልመለሰ መጀመሪያ ያልሰማ መሰላች ይገርማል እና ትንሽ ቮሉሙን ጨመሮ እና ምንም ቀም ማላለው እና በኋላ ትዛ ነው ምክንያቱም የሰፈረው ህግ ነው አዲሱን ሹመት ሲነግሮ ነው የሚያነጋግረው ጌታ ይፈውሰ ስሞን ጴጥሮስ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሁለቱን አጣምሮ ጌታ ይርዳል ደብዳቤውን ስለሚቀበሉ ሰዎች የተናገረው ጋር ልፍጠን ደብዳቤዎች ስለተቀበሉት ሰዎች ሲናገር እናንብበው አንደኛ ጴጥሮስ ሁላችሁም ይያያችሁ ስለሆነ ወደ መጻፉ ይያዝርኳችሁ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስሞን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘ ነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኙ ይላል እናንተ ያዛችሁት መጽሐፍ ቅዱስ ግን አዲስ መደበኛው ትርጉም ደግሞ ይከጥልና ዘሎ ቁጥር 3 ላይ በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ ዕውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ብሎ እንዲነም ያያይዘ ስለዚህ አሁን አሁን ነገር መፈልገው በአምላካችንና በመዳኔታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘ ነው ጋር የተካከለ የክብር እምነት ላገኘ ደብዳቤ ተጻፈው ለነዚህ ሰዎች ነው ምን 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 ለሆኑት እንደ ተቀበል ነው አይነት ክቡር እምነት ለተቀበሉ እኛ እንደ ተቀበል ነው አይነት የተካከለ እምነት ለተቀበሉ ላገኙ ለነሱ ነው ደብዳቤው እንግዲህ ትንሽ መስታት ይኖርብናል እምነት ሲለትኛው ማለት ነው እምነት እዚህ ጋር ያለው ሰዎቹ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚሰጡት ምላሽ ሳይሆን ሳይሆን ከወዲህ ከወዲ እግዚአብሔር ለሰው የሚገልጠው እግዚአብሔር ለሰው ያስታወቀው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ብርሃን የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔር ዕውቀት ለቅዱሳን ሁሉ የተሰጠው ይሄ ሃይማኖት ይሄ እግዚአብሔር የቀደደው የመዳን መንገድ እንዲህ አይነቱ እንደዚህ አይነቱን ጸጋ እንደኛ አይነቱ እኛ የተቀበልነውን አይነት የተቀበሉት እነሱ ለነሱ ነው ደብዳቤ ይላል ይሁዳ ቁጥር 3 ጋር ሄዱ ሲ ትንሽ ገጽ ነው ምትልቱ ይሁዳ ቁጥር 3 ጋር ብትሄዱ ይሄን ሐሳብ ያጸናልናል ይሁዳ ቁጥር 3 የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ያቆብ ወንድም የሆነ ይሁዳ ምን እንደሚሊሁት ቁጥር 3 ወዳጆች ሆይ ስለምንካፈለው እኛ ስለምንካፈለው በህብረት ስለምንካፈለው ስለመዳናችን ልጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት ወይም እምነት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ እጽፍላችኋለሁ ማለት ምንድነው እግዚአብሔር በየጊዜው በመድር ላይ አዋጅ ይወጣና ነገስታቱ ያዋጅ ማሻሻያ ሌላ አዋጅ ይወጣል ያዋጅ ማሻሻያ ሌላ አዋጅ ይወጣል በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እንደሱ አይደለም ሰው ሁሉ ፍጥረት ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቅበት የመዳን መንገድ ያለበትን አንድ አዋጅ አንድ ትምህርት አንድ እምነት አንድ ሃይማኖት አንድ ጸጋ አንድ መንገድ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ገልጧል ይሄንን ጸጋ ይሄንን ዕውቀት ይሄንን ትምህርት ይሄንን እምነት ይሄንን ህይወት ለሚካፈሉ ሁሉ ጌታ መዳንን ይሰጣል እሱ ነው የሚለው ጴጥሮስ የሚለው እንደኛ እንደዚህ አይነቱን እየተቀበላችሁ ለናንተ ለምሳላችሁ ይሄንን መጎርጎር ምፈልገው ማጥበቅ ምፈልገው አንድ አንድ ጊዜ እሱ ትልቅ ኢየሱስ እየተቀበለ ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም ዲ በተለምዶ እንዲው ለተለምዶ አንተ አባባል ካለው ምንም አይደለም ግን ካከረረ ነው ልክ አይደለም የኔ ኢየሱስ ምን ነው ነገር አለ ያው ነው ስንት ኢየሱስ ነው ያለው አንድ አንድ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ስጦታ ይሆነው ለዓለም ሁሉ የተሰጠው አንድ ኢየሱስ ነው ያለው እኔ በአቀራረባችን ለንላይ ይን ይችላል እኔ በመታዘዝና በማመኔ ለላይ ይችላል ግን ለሰው ሁሉ የተሰጠ የደንነት መንገድ ለሰው ሁሉ የተሰጠ አዳኝ አንድ ነው ያንን አንድ ነገር መካፈል እንድንችል ነው እግዚአብሔር የሰጠን ይሄንን የተካፈላችሁ በሙሉ ለእናንተ ነው የምሰጠው ብሎ ይላል በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ስንቆይ አገልግሎት እየሰፋ ሲመጣ ቀደም እንዳለው አይነት ያገልግሎት ታይትሎች እየበዙ ሲመጡ በሰዎች ፖፑላር መሆን ሲመጣ ሰዎች የሚከተሏቸው ሰዎች መሆን ሲጀመር የሱ እግዚአብሔር ሌላ ነው የሚመስለኝ 
የሱ ወንጌሌላን ነው የሚመስለው እና ሰውየውም ደሞ ዲስታንሱን ያሰፋው 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 ከሄደ እና ሰውችም ከታች ወደ ላይ ነው የሚያዩት በመሰረቱ ግን ፍጥረት ሁሉ እኩል ተከረከም ነው ኃጢያት سنሰራ ስንቶቹ ናቸው ኃጢያተኞች ናቸው ያለው ሁሉ ስንድን ደግሞ እንድን ዘንድ የተሰጠን አዳኝ ለሁላችንም ይሄው እኛ የተቀበልነውን አይነት መዳን ለተቀበሉት ለነሱ ነው ያንን እምነት ለተቀበሉ ነው ድብዳቤውን የጻፍኩት ሁሉ ይናገራል ለሺ የተካከለ የሚለው ነገር አለ የተካከለ ይላል እናንተ ያሱ ይመጻ ወይም እኛ የተቀበልነውን አይነት ይላል አዲስ መደበኛው ምን ማለት ነው እንዲህ አይነት ክቡር የሆነ እምነት ሁላችንም የተቀበልነውን አይነት ሲል ምን ማለት መሰላችሁ ወን አሜሪካኖቹ እዚህ ተወለዱት አሜሪካኖች አሉ እነሱ በወልድ በመወለድ ምንድናቸው ዜጋ ናቸው እነሱ እኛ ደግሞ መጣ እዚህ መተን ማማላት ያለብን ነገር ሁሉ አማልተን ኑ በዚህ ቀን ተመጣላችሁ ናቹራላይዝድ ትሆናላችሁ ኑ ተብሎ በቀነ ቀጠሮ ዳኛ ተሰይሞ ዜግነቱ ተሰጠ አሁን ከዛ በኋላ ህጉ የሚያቀው ህጉ የሚያቀው እነዚህና እነዚህ የተካከለ ዜግነት ነው ያላችሁ የተካከለ ጥቅም ነው ያላችሁ አንድ አይነት መብት ነው ያላችሁ አንድ አይነት ህጋዊ ሰውነት ነው ያላችሁ ልጁነት አመጣን በእነሱ መካከከል ምክንያቱም እነዚህ የሆኑትን አይነት እነዚህኛዎቹ እንዲሆኑ ህጉ የሚሰጣቸው ነገር ስላለ በእግዚአብሔር ዘንድ ለክ እንደዚህ ነው ወገኖች ወይ ምንም እንዳታልለን ምንም አይነት ነገር እንዲወስደና ያስፈልግም የተሰጠን አባቶቻችን የተሰበከላቸው ወንጌል ሐዋርያቱ የተሰበከላቸው ወንጌል እነዚህ የቀደሙት የእግዚአብሔር ነቢያቶች የሰሙት የእግዚአብሔር መገለጥ ነው ለኛም ዛሬ በእውነተኛው ወንጌል የሚሰበክል እሱ ነው ለእኛ የሚሰጠው የምንቀበለው የምንካፈለው እሱ ነው አይነቱ እሺ የተለየ ነው አይደለም ለዩነት የሚኖረው በመቅረባችን በመታዛችን በመሰጣታችን በመንሰጠው ምላሽ ሊሆን ይችላል እንጂ የወጣልን ጸሃይ አንድ ነው ጌታ የተመሰከተው የወጣልን ብርሃን የነጋቱ ኮከብ አንድ ነው ስሙ የተባረከ ይሁን ሌ ይሄን ይሄን ነገር በጣም ነው እንድትዙ የሚፈልገው ምክንያቱም በኋላ ምራፍ ሁለት ላይ ሲገባ ስለ ሀሰተኛ ነቢያቶችና አስተማሮች ሲናገር እነሱ ይዘውት የመጡት ሌላ ዕቀት ሌላ ብርሃን ሌላ ተጨማሪ ኢየሱስ የሚያመጡ አስመስለው ነው ሰዎችን ይዘዋቸው የሚጠፉት ስለዚህ ከመጀመሪያው ምን ብሎ ይላል እኛ የተቀበልነውን አይነት የተካከለ ክቡር የሆነ እምነትና ሃይማኖት እንደዚህ አይነት ነገር ነው የተቀበላችሁት ይሄን የተቀበሉት ደግሞ የተቀበለው የሚለው ቃል ምን መሰላችሁ መቀበል የሚለው ቃል እንደ መቀበል ለምሳሌ በአሜሪካኖቹ ስፖርት በአሜሪካኖቹ ፉትቦል ኳሱን የሚወረውረው ሰው ሲወረውር ተቀባዩ ሰው ይሄ አንድ ግዴታ አለበት አንድ ችሎታ ያስፈልጋል እሱ ማዋጣት ያለበት ነገር አለ ኳሱ አፈልጋ ሱ ጋር ተመጣ እሱ ማድረግ ያለበት ነገር አለ የርሱ መዋጫው አለ መዋጫው ምን መሰላችሁ ኳሷን ሊቀበል የሚችልበት ጥሩ ቦታ ሄዶ ፖዚሽን ማድረግ አለበት ራሱ እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ይግባባሉ ያኛው በመወርወር ይሄኛው በትክክለኛ ቦታ በመገኘት ይቀበላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ይሄንን እምነት ይሄንን መዳን سنቀበል ራሳችንን ምንም ምንናዋጣው ምን ጨምረው ነገር የለንም ምንም ምንናዋጣው ምን ጨምረው ነገር የለንም ይሄ ለተቀበላችሁ የሚለው ቃል 3 ጊዜ ብቻ ነው መጻ አዲስ ኪዳን ውስጥ መታገኙት ይሄም 3 ጊዜ የሚለው ቃል የሚናገረው እጣ እንደሚወጣለት ነው ነው እጣ እንደሚወጣለት ሰው ልክ ዘካርያስ በመተመቅደስ ለማገልገል እጣ እንደደረሰበት እንደሚለው አይነት ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ጨርቅ እጣ እንደተጣጣሉበት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እንደሚናገረው አይነት ነው ወይ ይሁዳ በእኛ አገልግሎት እንዲቆጠር ታድሎ ነበር ብሎ ዮሐርያ 10 ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ እንደሚናገረው አይነት ቃል ነው ምን ለማለት ነው የምፈልገው ለተቀበላችሁ ብሎ ሲል ምንም ሰው የሰው ጅ የለበትም ክብር ለእግዚአብሔር ያዋጣ ነው ነገር ምንም ነገር የለበትም ጌታ የተመሰገነ ነው ይሄንን በደንብ አርገልን እዚህ ይገባናል ይሄንን በጣም በጣም ደህና አርገልን እዚህ ይገባናል ምክንያቱም ከዚህ ያለፈ ነገር የሚያስተምሩ ከዚህ የተጨመረ ነገር የሚናገሩ እንደሚመጡ ሊናገር ስለሆነ ምራፍ 2 ላይ እናንተ ግን ይሄን በደንብ ወቁ የተቀበላችሁት በነጻ ነው በጸጋ ነው በመታደል ነው የታደለን እድለኞች ስለሆነ እግዚአብሔር ስለመረጠ እግዚአብሔር ስለወደደ እንዲሁ ምህረቱና ጸጋው በላያችን ላይ ዝርግፍ ብሎ ስለመጣ እንጂ ያደረግነው መዋጮ ምንም እንደሌለ ቁርጡን ነው የሚነግር በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በኩል ለተቀበል ነው እምነት ይላል በምን በኩል ለተቀበል ነው የሚለው በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በኩል ቃሉ የሚለው እሱ 
ምን ማለት ነው የኛ ጽድቅ የለበት በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ በኩል ነው ሚንሱ መንገዱ ይሄንን እምነት ይሄንን ህይወት መቀበያው መንገዱ በርሱ ጽድቅ ነው በሰው ጽድቅ ሳይሆን በርሱ ጽድቅ በኩል ለተቀበላችሁ ብሎ ነው የሚናገር ጌታ አምላክ የተመሰገነ ማንም አባቶች የነበራቸውን እምነት አዋርያቱ የነበራቸውን እምነት ነቢያቱ የነበራቸውን እምነት ተቀብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት በርሱ ሙቀት ወደሚገኘው ጸጋና ሰላም ለመግባት የሚወድ ሰው ቢኖር ማድረግ ያለበት የኢየሱስን ጽድቅ ተቀብሎ ነው በኢየሱስ ጽድቅ በኩል ነው የሚገባው በመጨረሻው ዘመን ግን የሚያሳሱ ሰዎች ሰዎች የሚያመጧቸው ልዩ ልዩ ዕውቀቶች ልዩ ልዩ ስራዎች ነው የሚያለማሙዱ ይገባሉ ወደ መካከላቸው እሺ እንደዚህ ነበር የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ሲሞን ጴጥሮስ በጌታችን በአምላካችን በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እኛ ከተቀበልነው ጋራ የተካከለ ክቡር እምነት ላገኙ ለነዚህ ነው ድብዳቤ ጽፍኩት ብለ ይናገራል በአምላካችንና በመዳኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል አንድ ሰው ነው የሚናገረው አምላክ የሆነ መዳኒት የሆነ ስሙ ማን ነው አምላክ የሆነ መዳኒት የሆነ ስሙ ማን ነው ኢየሱስ ነው ይሄ ይሄ ትክክለኛ ዶክትሪን ነው ይሄንን በእሱ ጽድቅ እኛ የተቀበልነው እና አንተ የተካከለ እምነት ላገኛችሁ ለናንተ ደብዳቤው ለናንተ ብለ ወደ ሶስተኛ ሐሳብ ሄዱ አሁን ደግሞ እንደሚለው እግዚአብሔርንና ጌታችን ኢየሱስን በማወቅ ምንና ምን ይብዛላችሁ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይላል እግዚአብሔርንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይላል ጸጋ የምትፈልጉ ሰዎች እስቲጃችሁ ናስ ሰላም የምትፈልጉ ጌታ ይመስከን ይሄ ትልቅ ነገር ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ወገኖቹ እሱ አቅም ነው ጉልበት ነው በመንሄድበት መንገድ አቅም የሚሆነን ብርታት የሚሆነን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ብቃት የሚሰጠን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው እኛ ለፍተና የማይጣነው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ የማይገባንን ቸርነት መቀበል ነው ጸጋ ያንን ጸጋ ይብዛላችሁ ነን ሰላም ይብዛላችሁ በህይወታችሁ መከናውን ስኬት እንዲሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አግኝታችሁ እንድትወርሱ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ሻሎም ይብዛላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ሰላም ይሆንላችሁ ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ግን የሚገኘው ማንንም በማወቅ ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችንን በማወቅ ነው ይላል ጴጥሮስ በጣም እዚህ ጋር ከዚህ ጀምሮ በጣም በጥንቃቄ ነው እንትኑን የሚደረድረው ሐሳቡን የሚያስቀምጥ እሱን በማወቅ ነው እግዚአብሔር የልቦናዎቻችን አውሽ ያብራ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እግዚአብሔር ያፍስስብን አይኖቻችን ተከፍተው ኢየሱስ ክርስቶስ የነጋቱን ኮከብ የእግዚአብሔር ልጅ የሁሉ ጌታና ገዢ ሆኖን እሱን እናውቀ ዘንድ እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትልን ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ አባት ሆይ ይላል አንተንም ብቻን እግዚአብሔር የሆንከውን ደግሞ የላከውን ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ህይወት ናት ይላል ጌታ ነው ተንበርኩ ኮድ አባቱ ሲጸልይ አባት ሆይ አንተን እግዚአብሔርን ብቻን አምላክ የሆንከውን አንተን ማወቅ ደግሞ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ የላከውን ኢየሱስን ማወቅ የዘላለም ህይወት ይሄ ነው ዕውቀት በመጽሐፍ ቅዱስ ለያምሮ ኤክሰርሳይስ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ከመረዳት ያለፈ ዕውቀት ነው ይሄን ዕውቀት የሚናገር ምን አይነት ዕውቀት ንክኪ ያለበት ህብረት ያለበት መያዝ ያለበት አያችሁ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን አወቁ የሚባለው ህብረት ሲያደርገው ከሱ ጋራ ሲገናኘ ነው ሲቀበለው ሲያስተናግደው በልቡ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ሲገባ ነው ያ አይነት አዲስ ፍጥረት አዲስ ህይወት ማግኘት ያንን ዕውቀት በሙላት ሲኖራችሁ የእግዚአብሔርን ዕውቀት የክርስቶስን ዕውቀት በሙላት ሲኖራችሁ ስትል ለማመዱት ስትተጉት ቅርንጫፍ በግንዱ ላይ እንደሚጣበቅ በሱ ላይ ስትጣበቁ አወከው የሚባለው ኢንቲሜትሊ ፐርሰናሊ ከሱ ጋር ስትያዝ ያን አይነት ዕውቀት ስታገኙ ጸጋ በሽ ነው ሰላም በሽ ነው እነዚህ ሁለት ነገሮች ኦ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖቼ ምክንያቱም በኋለኛው ዘመን ሰዎችን ፕሮግራም መካፈል የሚያስለምዷቸው ሰዎች ይመጣሉ። እንዴት አድርገው በፕሮግራም ኢንተርቴይን እንደሚያረጋቸው እንዴት አድርገው በፕሮግራም ህይወታቸውን እንደሚዟቸው የሚያውቁ በጣም የቀለጠፉ ሰዎች እንደሚመጡ ቤተክርስቲያን ይናገራል። በመጨረሻው ዘመን ቤተክርስቲያን ከውጪ እናንተና የኢየሱስን አምላክነት የሚቃወሙ ወይም ደግሞ የክርስቶስን ወንጌል የሚያሳድዱ ከውጪ አሳደጆቹ አይ ከሚበረቱባት ይልቅ ቤተክርስቲያንን አደጋ ላይ የሚጥሏት በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ያሰት አስተማሪዎች ናቸው ያሰት ነቢያቶች ናቸው እያለንም ይዘረዝሩ ስለዚህ እርሱን ወቁት እሱን በትክክል ወቁት እሱን ስታውቁ ህይወት አለ እሱን ስታውቁ ጸጋ በሽ ነው እሱን ስታውቁ ሰላም በሽ ነው ዳንኤል ለዚህ ነው ሚላል 12 ምዕራፍ 12 ላይ አምላካቸውን የሚያውቁ ህዝብ 
ይበረታሉ ቀጥሎስ ያደርጋሉ እግዚአብሔርን سنአውቅ ነው ኃይል ምናገኘው ጸጋ ምናገኘው መብርታት ምናገኘው ኢየሱስ ክርስቶስን سنአውቅ ነው ሰላም አግኝተን ተደላድለን የምንኖረው በብዙ መከራ በብዙ ስደት ውስጥ ማለፍ ይኖራል ግን እሱን በማወግን ሰላም ይኖራል ሰላም ይኖራል ጌታ ተመሰገነ አያችሁ ወገኖቹ እኔ ማገለግለበት የነበረው ኳየር ውስጥ አንድ ጊዜ አንዱ አንዱ አንጠየቀ ገጠሮት ተነው እና በጌታ ቤት ማን ቀድሞ መጣው ወደ ቸርች የሚል ተነሳ አንድ እንዲያ ነገር እንነጋገራ ነኛ ብቻ እንዳንስራችሁ ሁላችሁ እንትነጋገራላችሁ እና ማ ቀድሞ ማን ነው የመጣው እና ምን ተባባሉ እና ልጅቷ እኔ ነኝ አለች እሱ ደሞ አይ ነኝ አለ ታች ነገር ተቋጠሩ ማለት ነው ዘመኑ ሲቋጠሩ በመልከት 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 ልጅቷ መጣዋለች ከዛ ወደ ውስጥ አይ ጋንቺ ደሞ ይሄን ለማን ምትዩ መተሽ ቸርች ከቸርች ውስጥ የቆምሽበት ከኋላ ተቀመጥሽበት ምናም ነው ብሎ በዛ ላይ ሞግ ታትፈልገ ማለት ነው። አንገነ ወነቱ እሱ አይደለም ቆም ነገሩ ያለው እሱ አይደለም ቆም ነገሩ ላይ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ነው። አውራ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል። እርሱን እና የትን ሳይሆን ኃይል እንዳውቅ ቢሆን ልኝ በመውቱ እንኳን ድመስለው ይሄንን እንመኛለን እርሱን እንዳውቅ ስለ ጌታ ይስ ለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት የሚጠቅመኝን የሚረባውን ነገር በሙሉ እንደምን ቆጥረዋል እንደ ጉድፍ ቆጥረዋል ረብ የለው የሚመስለውን ነገር ሁሉ ሰው የሚዋደቅለት ነገር እኔ ትቸዋለሁ ስለ ምን ዕውቀት ስለ ጌታ ይስ ለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕውቀት እግዚአብሔር በዚህ አይኖቻችን ይክፈተኛል አንተም እትኒ ሄደን 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 መለኪያው ያለው የንጋቱ ኮከብ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን ሲያበራ ብርሃን አይሁ ማለስ እንጂ ስንረዳው ስንነካካ ህብረት ስናደርግ ከርሱ ጋር የተጣመረ የተያዘ የተዛመደ ህይወት ሲኖር እሱ የዘላለም ህይወት ነው ይገርማቸዋል እሱን የሚወስድብን ይለም እሱን የሚወስድብን ይለም እንደዚህ አይነት ዕውቀት ሲኖር እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ህብረት ሲኖር እንደዚህ አይነት አንድነት ከርሱ ጋር መያያዝ ሲኖር ማንንም አይወስድብንም ከዚያ ውስጥ የሚያወጣንም ይለም ምክንያቱም ይሄ ዘላለም ነገር ነው እግዚአብሔር ስም ስለዚህ ሁለተኛ ጴጥሮስን ነው ምንን መለከተው ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ ራሱን ያስተዋወቀው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በሚገኘው ጽድቅ የተሰጠውን እምነት የተካከለውን የክብር እምነት ለተላገኛችሁት ሁሉ እናንተ እግዚአብሔርን በማወቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማወቅ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ብሎ ነው የሚጀምረው እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትልን እንጸልይ